வணக்கம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தேன் நான் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி கிங்டம் டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்படி பிளான் கிங்டத்துடைய எக்ஸ்பிரஷன் ஒரே பிரச்சனை ஒன்றா இருந்தாலும் ஹவு பிளான்ட் ரியாக்ட் டு தி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஹவ் அ மினரல் பர்சன் ரியாக்ட் டு தி ரியாக்ட்ஸ் டு தி சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ஹவ் அ பர்சன் நீட்ஸ் அனிமல் ரெமடி ரியாக்ட்ஸ் டு தி சுச்சுவேஷன்ஸ் இஸ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் அது வந்து அந்தந்த கிங்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய பெர்செப்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஒரு விஷயத்தை எப்படி உள்வாங்கி அதை ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்களோட ரியாக்ஷன் பேட்டர்னில் வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக ஒரு சின்ன கேஸ் மூலமாக ஒரு சின்ன ஷார்ட் கேஸஸ் மூலமாக அந்த கிங்டம் டிஃப்ரென்சியேஷனை வந்து ஒரு நம்ம எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதான ஒரு சின்ன முயற்சி இஷ்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த மூணு பர்சன் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்துட்டு பிளான் கிங்டம் கொடுத்து சரியான ஒரு பேஷண்ட்டு அதுக்கப்புறம் மினரல் கிங்டம் அதுக்கப்புறம் அனிமல் கிங்டத்தில் அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் வந்து ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒர்க்கிங் சுச்சுவேஷன் தான் அவங்களுடைய வேலைகளில் வந்துட்டு ஒரு தேக்க நிலை இருக்குது அந்த வேலைகள் வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அதுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலி ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு காரணமாக இருக்குது அப்போ என்னுடைய அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும் இப்படின்ற இந்த கதையாடல் தான் இந்த மூணு பேருமே சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மூணு கதைகளுக்குள்ள இந்த கிங்டம் எப்படி ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மினரல் கிங்டம் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட்டு ஏஜ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மேல் சடன் ஷூட் அப் ஆஃப் பிபி சடனாக ஷூட் அப் ஆச்சா அவர் சடனாக திடீர்னு பார்த்தாரா என்னன்னு தெரியல ஆனால் ஒரு அரவுண்டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிபி போயிடுச்சு ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டேப்லெட் போட்டாலும் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஆல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து ஹோமியோ பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி அதனால் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் மட்டும் டேப்லெட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரம் சென்னையிலேருந்து மதுரை வந்துட்டாங்க மதுரை வந்து அவங்களுடைய அந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப வந்து ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவர் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து அவங்களோட வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ச ச சம்பளம் வாங்குறாங்க இவரோட ஏர்னிங்ஸை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரண்டல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவரை நம்பி இல்லைன்னா கூட அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு கொடுக்கணும் தங்கச்சி கல்யாணம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி அவருக்குள்ள ஒரு மைண்ட் செட் வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறக்கூடிய ஒரு பர்சன் இதில் அவருக்கு எந்த இடத்துல வந்துட்டு மைண்டு வந்து மைண்டோட கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் டிசீஸ் மைண்டு கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் மட்டுமே வந்து எல்லா டிசீஸுக்குமான காசேட்டிவ் ஃபேக்டர் கிடையாது அதனால் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் வந்து அந்த எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாளாக எனக்கு அதிகமாக இருக்குது தூக்கம் வரலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப வந்து எப்படியாவது வந்துட்டு இந்த வேலையிலேருந்து இன்னொரு ஒரு வேலைக்கு போயிடணும் அது மூலமாக வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து சொன்னார் நிறைய ஒய்ஃபுக்கும் அம்மாவுக்கும் எப்படி பிரச்சனை இவர் அதனால் எப்படி சஃபர் ஆகிறாரு இவங்களுக்கும் நம்ம வந்து கொடுத்த ஒரு சில வாக்குறுதிகளை ப்ராமிசஸ் வந்து நம்மளால் எப்படி வந்து மீட் அவுட் பண்ண முடியல அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு நான் என்ன காரணம்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஒரு ஒர்க்குக்கு போகிறது தான் அப்படின்றது தான் இந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு ஷார்ட் அவுட் ஆனால் இதை வந்து என்னால் செய்யவே முடியல நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன் ரொம்ப இயல்பாக சில விஷயங்களை வந்து ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகிறத வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இயல்பாக போயிடுறாங்க ஆனால் நான் இதுக்குள்ளே உட்காந்து எல்லாத்தையுமே நான் நிறைய யோசிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்போ எனக்கு ஆன்சைட்டுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இந்த கம்பெனியில் நிறையா இருக்குது ஒருவேளை இதை விட்டுட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி ச ஒரு ஒன் லேக் அதிகமாக இருக்குதுன்னு வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு போனால் அங்கே வந்து நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக இருக்குது இல்லைனா ஃப்ரெஷராக இருக்கும் அப்போ வந்து அது கரெக்டாக இது கரெக்டாக இந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸில் ஒரு டூ இயர்ஸாகவே என்னால் அடுத்த ஸ்டெப்பை என்னால் எடுத்து வைக்க முடியல ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த மணி ஷார்ட்டேஜ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இதுதான் பிரச்சனைன்னு என்னால் ஷார்ட் அவுட் பண்ணாலும் ஏன் என்னால் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியல எதுனால எனக்கு அடுத்த கம்பெனிக்கு வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜாயின் பண்ணப்பருந்தே ஒரே கம்பெனியில் இருக்கார் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஒய்ஃப் வந்து அவங்கள அவங்க மேலே தப்பு இல்லை இவர் சொல்கிறார் சில விஷயங்களை வந
ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்கும் நான் உடனே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் கேட்பேன் அப்படின்றது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஏ இதெல்லாம் சாதாரணம் இதெல்லாம் என்னோடய என்ன ஏன் மிஸ்ஸஸ்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்போ அவங்களாம் ஈஸியாக அவங்களால அப்போ நமக்கு ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம தங்குறோம் அப்போ வந்து சம்திங் இஸ் லேக்கிங் வித்இன் மீ எனக்குள்ளே வந்து நான் ஏதோ லேக்கிங்காக இருக்கேன் நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு போராடுறேன் இப்படிலாம் இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடுது தூக்கம் இல்லாமல் ஆகுது இதுதான் இந்த கடந்த ஒன் இயராக சொல்கிறது அதே மாதிரி கம்பெனி வேறு கம்பெனிக்கு போகிறப்ப இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும் போதே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு போகிறோம் ஒரு ரொம்ப ஃப்ரெஷராக போகிறோம் நம்மளோட சீனியர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே நம்ம இவ்வளோ ஒரு செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அப்போ அவங்க நம்மளை என்ன நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஹைலி ஒப்பீனியனேட்டடாக இருந்தார் அம்மாவை பற்றி அம்மா என்ன நினைப்பாங்க அம்மா எனக்கு சேலரி அம்மா இது வீட்டுக்கு எனக்கே சரியாயிடுச்சு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியலன்னா அதனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப வந்துட்டு அம்மா என்ன நினைப்பாங்க அப்பா என்ன நினைப்பாங்க ஒய்ஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு இவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து இவரை வந்துட்டு ஒரு ஹிண்டர் பண்ணுது இந்த ஒப்பீனியன்ஸ் ஹிண்டர் பண்ணுது அப்படின்றத விட அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னா இதை வந்து நான் எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பிரச்சனை என்னால் கண்டுபிடிச்சாலும் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு மூவ் அ மூவ் ஃபார்வேர்ட் என்னால் வந்து முன்னோக்கி என்னால் போக முடியல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ பேக் பெயின் இருக்குது அவருக்கு ஒரு ஹெட்டேக்கு பின்னாடி எப்பயும் போல் வந்துட்டு அந்த பிபிக்குரிய ஹெட்டேக்கு இது இது எல்லாம் தான் அவரோட பிரச்சனை இன்னும் சொல்லப்போனால் பிபின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒரு மைல்டு வந்துட்டு ஒரு செஸ் பெயின் வந்து தான் செஸ் பெயின் வித் கிடினஸ் ஒரு மாதிரி ஸ்வெட்டிங் வந்த பிறகு தான் வந்துட்டு அது வரைக்கும் கூட தலைவலியை வந்து அவங்க வந்துட்டு ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இப்போ வந்து ரொம்பவே ஒரு காஷியஸாக ஹோமியோ மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து சொன்னாங்க இவர் அடிக்கடி இப்போ இந்த இடத்துல அவர் பேஷண்ட் சொல்லும் போதே இந்த ஸ்டோரி பிலாங்ஸ் டு மினரல் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு எப்படி அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துல லேக் ஆகிறேன் ஏன் என்னால் மூவ் பண்ண முடியல நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால் முடியல இந்த போராட்டம் தான் அவருக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது இது இது மாதிரி யோசிக்கிறப்பே எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருதுன்னு சொன்னார் ஏன் என்னால் செய்ய முடியலன்னு ஏன் மேலே எனக்கு கோவம் வருது எல்லாம் அவங்களாம் அவங்கவுங்க கரெக்டாக தான் இருக்கிறாங்க இது எல்லாம் மினரல் கிங்டம் வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிறதாகவும் நான் என்னை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஐ ஆம் லேக்கிங் எப்பயுமே வந்துட்டு அந்த இந்த இதோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது லேக்கிங்காகவும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து லாஸிங்காகவும் இருந்துட்ருக்கும் இதில் நான் லேக்கிங்காக இருக்கேன் அப்போ இவர் வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறார் திஸ் கம்பாரிசன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அனிமல் கிங்டத்தோட கம்பாரிசன் அனிமல் கிங்டம் வந்து இதை வந்து ஒரு காம்படிஷனாக பார்க்கும் இவெல்லாம் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவங்களோட இது வந்து ஏன் ஹீ கேன் டூ இட் ஏன் என்னோடய ஃப்ரெண்டால் வந்து அடுத்தடுத்த ஹைக் சேலரிக்கு போக முடியுது ஏன் வந்துட்டு ஒய் காட் மீ ஏன் என்னால் முடியல இந்த கம்பாரிசன் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த இடத்துல லேக் ஆகிறோம் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதும் தனக்கான ஒரு கரெக்டான பிளேஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்துட்டு அனிமல் கிங்டம் அப்போ ஒர்க்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இவரோட பிரச்சனை ஒர்க்கு நான் நிறைய சம்பாரித்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாரித்தா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போ ஒர்க்கு மணி சேஃப்டி செக்யூரிட்டி ஒய்ஃப் இதெல்லாம் அவதெல்லாமே கிடையாது இது எல்லாத்துக்குமான மெயின் புள்ளியாக வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஜாபும் கொஞ்சம் அதிகமான ரூபாவும் வந்தால் போதும் அப்படின்றனால ஒர்க் ரோ வந்து ஃபோர்த் ரோ வந்து ஃபோர்த் ரோ இஷ்யூஸ் ப்ளஸ் வந்து ஃபியர் ஒப்பீனியன் ஆஃப் அதர்ஸ் அல்மோஸ்ட் இவர் சொல்லும் போது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்டர் ஒருத்தர் வந்துட்டு சென்னையில் தான் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கப்போ சடனாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டார் அதுதான் இவருக்கு வந்து பயங்கரமாக அலாமிங் சைன் மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா நமக்கு தலைவலி இருக்குது கிடினஸ் இருக்குது நம்ம ஏன் பார்க்கலான்னு சொல்லி பார்த்தப்ப தான் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பிபி இருந்ததை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அப்போ இது எல்லாமே எனக்கு கல்கேரியா மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஹைலி ஒப்பீனியனேட்டட் நிறைய ஒப்பீனியன் பற்றி பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பீனியன் சும்மா சர்ச் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் ஒப்பீனியன் ஆஃப் அதர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரூடிங் ஓவர் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் அதர்ஸ் மற்றவங்க வந்துட்டு இவர் மேலே வச்சுருக்கிற ஒப்பீனியனை குறித்து ப்ரூடிங் அதே மாதிரி இந்த லோ பேக் பெயின் இருந்தது இந்த மாதிரியான எனக்கு சில சமயங்களில் வந்து
சரியான இடத்த நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என்னோட டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற இல்லைன்னா என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு பொசிஷனை வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீயோடையது நிறைய இந்த மாதிரியான ஒப்பீனியனேட்டட் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் டிசையர்ஸ் ஒப்பீனியனேட்டடில் கல்கேரியாவுக்கு ஈக்குவலாக கல்கேரியா போட்டப்போ என்னெல்லாம் வருதோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்கேண்டியம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸ்கால்டன் வந்து அவரோட பியூட்டியை என்னென்னா அந்த மொழியின் சித்து விளையாட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஸ்கேண்டியத்துக்கு அவர் எழுதியிருப்பார் ஸ்கேன் அந்த வேர்டு இட் செல்ஃப் டினோட்ஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஸ்கேண்டியம் அப்படிவார் ஸ்கேனிங் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் இது இது நல்லதா இந்த வேலை நல்லதா அந்த ஜாப்பா இந்த ஜாப்பா சர்ச்சிங் ஃபார் ஜாப்ஸ் அப்போ வந்து அந்த ஸ்கேன்ன்ற வேர்டு வந்துட்டு அந்த ஸ்கேண்டியத்தோடைய பிக்சரை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பார் அப்போ அந்த பேஸ் அவருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தைரியமாக ஸ்கேண்டியம் தான் நான் கொடுத்தேன்னேன் ஆல்மோஸ்ட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ஸ்கேண்டியம் யூஸ் பண்ணது ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு வேறு ஒரு டாக்டர் அவங்கள்ட்ட ட்ரெஸ்ஸிலேருந்து வாங்கி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பண்ணி அப்புறம் அடுத்தடுத்த பட்டன்ஸு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப நல்லா அவரோட கொலஸ்ட்ரால்லாம் நல்ல த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்தது பிபியெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு வித் இன் அ வீக் வந்து நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பிபி இதெல்லாம் வந்துட்டு லைஃப் டைம் டிசார்டர் அலோபதியை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பிபி அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு ஒரு வய வாழ்க்கை பூரா மாத்திரை போடணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி வந்து அவருக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ இந்த ஒர்க் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு மினரல் கிங்டம் அந்த ஸ்கேண்டியம் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டாவது கேஸ் வந்து ஒரு லேடி ஒருத்தவங்க அவங்க வந்துட்டு அம்மா வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சும்மா ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க அவங்களுடைய அந்த அந்த லைஃப் ஸ்டைல் இல்லைனா வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் ஆஃப் அந்த ஒரு 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 ஒவ்வொரு மருந்துக்குமான ஒரு வாழ்க்கை சூழ்நிலை அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த மாதிரி அமையுது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நோய் நிலைகள் இல்லைனா ஒரு எமோஷ்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க அடுத்தடுத்து எல்லாமே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வயசு வித்தியாசம் தான் ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ட்ரங்கர்டு இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ட்ரங்கர்டுன்றதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஆயிடுச்சு அன்றைக்கி ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு தடவை பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு பர்டிகுலராக சொல்லக்கூடாது ஒரு சில ப்ரொஃபஷனில் வந்துட்டு குடிக்கிறதுலாம் வந்துட்டு அது வந்து அது வந்து டீஃபால்ட்டாக அதிலே இருக்கும் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பேஷண்ட் வந்து எனக்கு சொல்கிறாரு நீங்கள் எங்களோட ப்ரொஃபஷனில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பேட் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு இந்த இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்க எல்லாேருக்கும் இந்த இது இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு டீஃபால்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலையிலும் அணக்காடைய சேவிக்கே அந்த இது இருக்குது அது அது வந்து எப்படி அப்படின்னா அது ஏன் வந்து ரெஸ்டாக்ஸில் வந்துட்டு ட்ரங்கர்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணி ராஜன் எழுதியிருப்பார் அப்புறம் அணக்காடைய சேவிக்கே அது இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு டைரனி ஹஸ்பண்ட் ஒரு வில்லனஸ் ஹஸ்பண்ட் இல்லைனா ஒரு ட்ரங்கர்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்படி இருக்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து அவங்க மீண்டு போக முடியாத அளவுக்கு ஒரு வீட்டு வீடு ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டுக்கு நடுவில் அந்த மாட்டிக்கிட்ட உணர்வு இருக்குது பாருங்கள் பிள்ளைகள்னால விட்டுட்டு போக முடியாது ஆனால் ஹஸ்பண்டோட நேச்சர் விட்டுட்டு போகன்னு சொல்லும் ஆனால் இது முடியும் இது முடியாமல் பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கான இது ரெண்டும் என்னை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த இதை இந்த அம்மாவோட வார்த்தைகள் இது தான் நம்மளை வந்து ஓ அதுதான் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சரான்னு நமக்கு தோணும் அப்போ இந்த அம்மா அதான் சொல்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்காக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு படுத்தி எடுக்கிறது என்னால் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது முடக்கி போட்டுரும் இந்த வியாதி வந்து முடக்கி போட்டுருமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்போயே மாதத்தில் ஆறு நாள் ஏழு நாள் லீவ் போடுறேன் அவங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டென்ஸ் ஹெட்டேக் அவங்க சொன்னது வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அப்படியே மென்சஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து பீரியட்ஸ் பிரச்சனை இருந்து ஹிஸ்டக்டமி பண்ணிட்டாங்க ஹிஸ்டக்டமி பண்ணின பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெயின் இந்த ஜாயின் பெயின் வந்து அந்த அம்மா வந்து படுத்தி எடுக்குது அந்த ஜாயின் பெயின் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படியே வீங்கிக்கிட்டே போகும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியே அந்த அந்த டேட்டு அதாவது பத்தாம் தேதி மென்சுரல் டேட் அப்படின்னா யூட்ரஸ் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம்
தேங்கிருமோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணக்காடி சேவ லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஒரு நட்சல் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலே வந்துட்டு முடங்கிடுறது தேங்கிடுறது உறைஞ்சி போய் கிடக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதிலிருந்து நான் வெளியில் போகணும் இதுக்குள்ளே நான் மாட்டிக்கிட்டக்கூடாது இந்த சிக்கலுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன்னா என் பிள்ளைங்க நின்று இது எல்லாமே வந்து அந்த இது வந்து ஒரு பிளான்ட்டோடைய இன்னது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு பேட்டனை எல்லாம் எந்த சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் அது குழந்த குழந்தைங்க மேலே இருக்கிற அன்பாக இருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் மேலே இருக்கிற வெறுப்பாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கலாம் அவங்களோட ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் எந்த விஷயத்தையுமே வந்து ஒரே பேட்டனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இந்த வியாதி என்னைய முடைக்கிறோம் இவர் என்னைய வீட்டுக்குள்ளே போட்டு அடைச்சி வச்சுருவார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இப்படி போகிறனால என் பிள்ளைங்க வந்து தேங்கிடுவாங்க என் பிள்ளைங்களோட லைஃப் வந்து முடங்கி போயிடும் அடுத்தடுத்து மூணுமே வரிசையாக நான் நின்று நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட கல்யாணம் வந்து அடுத்தடுத்து நடக்காமல் தேக்க நிலை ஆயிரும் இந்த வியாதி போனால் தான் எனக்கு வேலை வெளியில் போய் வேலை செய்ய முடியும் நான் கடனை உடனே வாங்கியாவது என் பிள்ளைகளை வந்துட்டு நான் கரையேற்ற முடியும் அப்போ இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து அணக்காடேசியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன் எல்லாமே டைட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்னெண்ட் வான்ஸ் டு மூவ் மூவ் ஃப்ரம் தி சுச்சுவேஷன்ஸ் பெரலைஸ்டு இது எல்லாமே அணக்காடேசியோட சுச்சுவேஷன் அப்போ என்ன மருந்து அப்படின்னா எப்பயுமே ஒயிட்டெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்ப அடிக்கடி சொல்கிறது வந்து அந்த அம்மாவோடைய இதில் அப்படியே வீங்கிக்கிட்டே போகுது வீங்கிக்கிட்டே போகுதுன்றது தான் எனக்கு அந்த இடத்துல ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அம்மாவுடைய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே அதில் வந்து கவர் ஆனது வந்து எனக்கு வந்து அது வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இல்லைன்னா டூ மை ஒண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பேண்டட் அப்படின்னு தான் பார்த்தேன்னா ஒரு மாதிரி கை கால் எல்லாமே அப்படியே வீங்கிக்கிட்டு அப்படியே வீங்கிக்கிட்டு போயிடும் அப்படின்னாங்க அப்படியே வீங்கிக்கிட்டு ஊதிக்கிட்டே போயிடணும்னா எக்ஸ்பேண்டட் அப்படின்னு பார்த்தா ஆம்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட் அப்படின்றதுல ரஸ் வெனினேட்டான் ஒரே மருந்து தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபோரட் பெயின் ஃபோரட் பெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முன் தலையே வந்துட்டு பாரத்தை வச்சு இழுத்த மாதிரி முன்னாடி இப்படியே முன்னாடி இழுக்கும் எப்பயுமே முன்னாடி குனிஞ்சா கிடினஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே சல்ஃபர் யோசிப்பேன் அன்லேஸ் வந்துட்டு இந்த ரஸ் வெனினேட்டா கொடுக்குற வரைக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்டூப்பிங் அக்ரவே இந்த இடத்துல பாரமாக பிடிச்சி இழுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு குனிஞ்ச அக்ரவேஷன் தானே இருக்கும் அப்போ வந்து ஃபோர் ஹெட் பெயின் வித் ஸ்வெல்லிங் சென்சேஷன் அதுலேயும் ரஸ் வெனினேட்டா இருந்தது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரஸ் வெனினேட்டாவுடைய ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்களுக்கு கொடுத்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தனால உங்களுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் ஸ்கின் டிசீஸ் வந்திருக்கான்னு கேட்டோடனே அந்த அம்மா உடனே ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை காமிச்சாங்க நிறைய கொப்பளம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கணுக்காலில் விரலில் பாதத்தில் கையில் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த பிளிஸ்டர்ஸ் வரக்கூடியது பிளிஸ்டர்ஸ் எப்பயுமே ரஸ்டாக்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாமே வந்து ப்ரோன் டு ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கும் அதனால தான் நிறைய நம்ம வந்து ரஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு மீசல்ஸு இல்லைன்னா சிக்கன் பாக்ஸ்க்கெலாம் கூட ஒரு மருந்தாக வந்துட்டு மெயின் ரெமடியாக நம்மளோட தெரப்பியூட்டிக்ஸில் இருக்கும் ரஸ் வெனினேட்டாவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோன் டு ஸ்கின் டிசீஸ் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆப்ஸஸ் பிளிஸ்டர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு நிறைய அந்த ஸ்கின் டாக்டர்கிட்ட பார்த்து களிம்பு போட்டு ஊசி போட்டு சரியானுச்சுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரெக்டமி ஏன் ஹிஸ்ட்ரெக்டமி பண்ணிங்க என்ன தொந்தரவு பண்ணிச்சு என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு ஃபிஃப்டிக்குள்ளே தான் எதனால் யூட்ரஸ் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே சத சதையாக வந்து விழுந்துச்சு அப்படியே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அப்படியே இவ்வளோ பெரிய ஈரல் ஈரல் மாதிரி எனக்கு மென்சஸ் வந்து விழுகும் இது கூட போகலை அப்படி வந்து விழுந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அதாவது என்னது அந்த கரெக்டாக அந்த ரூபரிக் எனக்கு தெரியல உங்கள் காடு ஏன்னா இந்த கேஸ்லாம் நான் பார்த்து அந்த ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் மென்சஸ் மீட் லைக் அப்படின்னு பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் மீட் லைக் பீசஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதுலேயும் ரஸ் வெனினேட்டாக நான் ஒரே மருந்தாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து அதனால் ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக கொடுத்தேன் ஹோப்ஃபுல்லாக கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த அம்மாவுடைய அந்த ஹெட் ஏக்கு பேக் பெயினு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு ச இதெல்லாம் போட முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு உடம்பு வீக்கம் அது வீக்கத்துக்கு என்ன காரணம்னே அவங்க சொல்ல முடியல லிட்ரலாகவே நம்மளால் பார்க்க முடியுது கை காலெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே மந்துன்னு இந்த மாதிரி வீங்கிக்குது கை தொங்க போட்டால் வீங்குது அவங்களால வந்துட்டு ஆஃபீஸ்க்கே போக முடியாத அளவுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஆறு நாள் ஏழு நாள்
அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவங்களுடைய அன்பு பாசம் காதல் கருணையாக இருந்தாலும் அவங்களால வந்துட்டு அந்த டைட்டா அப்படியே வந்துட்டு இறுக்கமா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் வாம்த் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய கஷ்டம் கிரைசிஸே அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பிளான் கிங்டத்துல வந்துட்டு ரெண்டும் அடுத்தடுத்து வந்துட்டு இருக்கும் அப்படியே என்னைய நான் வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பி போனாதான் என் பிள்ளைய வெளியேறும் நான் உள்ள முடங்கிடக்கூடாது அந்த முடங்குறதும் வெளியேறதும் அடுத்தடுத்து வரும் அந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் கம் வித்இின் அ செகண்ட் அதுக்கு அடுத்து ஒன் பை ஒன்னா அடுத்தடுத்து வந்துடும் இது வந்து இந்த மாதிரி உணர்வு இதுக்கு அடுத்து இது அப்படின்றத வந்து அந்த பேட்டனை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும் ஒரு சில சமயங்களில் வந்து ஒரே வார்த்தை நாலஞ்சு தடவை ஒரு பேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதை லைட்டாக மார்க் பண்ணிட்டு இதை நம்ம வந்து கொஸ்டின் பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரே வார்த்தைகளே திரும்ப திரும்ப ஒரே அனுபவத்தையே ஒரே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் சென்சேஷனையே எல்லா தளங்கள்லேயும் அவங்க சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் எல்லா ஃபேமிலிக்கும் ரூட்டாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கீஸிங் சென்சேஷனாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி லில்லி ஏசைக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்ட் அவுட்டு நான் உள்ளே சேரணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை பிடிச்சி தள்ளுறாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ஒரு சென்சேஷன் அண்டு பேசிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் பிளான் கிங்டத்துக்கு வந்து இருந்துட்ருக்கும் ஆனால் பிளான் கிங்டம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது கை மண் அளவுன்றது வந்து பிளான் கிங்டத்துக்கு பொருந்தும் ஏன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது முப்பது ஃபேமிலி எழுதியிருக்காரு அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா வால்யூம் வால்யூமாக இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ பிளான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மெட்ரியா மெடிக்காவுடைய பெரும்பகுதியான மருந்துகள் வந்து பிளான்டில் தான் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து வந்து அனிமல் கிங்டம் அனிமல் கிங்டத்துலேயும் இதே மாதிரியான ஒரு வேலை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வேலையை வந்து அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றது இதுவுமே ஒரு சின்ன தம்பி தான் அவர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அவருக்கு அவருக்கு வந்துட்டு இந்த சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸில் வந்திருந்தாங்க ஏற்கனவே ஒரு சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் ஒரு டான்சர் கேசஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தருக்குமே சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு அப்படி என்னை வந்துட்டு வேலை நான் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே வந்துட்டு என்னை ஏன் இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க இது இது வந்து அன்கான்ஷியஸாக இந்த இதை வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு பேர்கிட்ட நான் பார்த்துட்டேன் லேக் ஈக்வினம் தேவைப்படக்கூடிய பர்சன்ஸுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பேஷண்ட்டோடைய ஹிஸ்ட்ரி தான் இது இவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லும் போதே வந்துட்டு வேலை வந்து எனக்கு இந்த நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அப்பா இது எங்கள் அப்பா பார்த்த பிஸ்னஸை தான் அண்ணே பார்க்குறாரு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே அதனால் நம்மளும் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு அதே பிஸ்னஸ்ன்னு செய்யக்கூடாது ஏன்னா வருமானம் வீட்டுக்குள்ளே பற்றலை இந்த கடை அதனுடைய இது வந்து வீட்டுக்கு பற்றலை அம்மா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியுது அதனால் நான் இதிலேருந்து வெளியேறி அதாவது இவர் வெளியேறி சம்பாதிக்கிறதே ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ஃபேமிலி அந்த ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரியே லேக்கோட தீம் வந்துடும் வந்து உட்காந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே வந்துட்டு நான் இங்கே வேலை பார்க்குறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா வந்து இந்த இது இது சொல்லும் போதே அவங்களோட குடும்ப பிஸ்னஸ்ஸு எங்கள் அண்ணே அதில் இருக்கார் எங்கள் ஒரு ஃபெமிலியல் ட்ரைட்டோடு தான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அவங்களுடைய ஸ்டோரி வந்து ஆரம்பிக்குது எங்களுடைய குடும்பம் எங்களுடைய ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலி ஒரு தலைவலி சொன்னால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய லேக் பேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நீ சிரிக்கிற அளவுக்கு கூட அவங்களுடைய குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த தலைவலி வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு இல்லை எங்கள் சித்தி பாரிப்பா யாருக்குமே இல்லை எனக்கு மட்டும் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா எங்கள் குடும்பத்துலேயே நான் மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு இது இருந்துட்டுருக்கும் அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தரை நான் வெளியில் லேட்டாக வெளியிலேருந்து வரேன் உள்ளே ஒரு ஐயா உட்காந்துருக்கார் அவர் எந்திரிச்சு தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார் சிவசங்கரியோட ஃபாதர் தயாநிதியோட தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு பேரோட சொல்கிறாரு ஞாபகம் இருக்காமா அவங்களுக்கு என்னையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆ ஐயா ஞாபகம் இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி தங்களை ஐடென்டி பண்ணிக்கிறதே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதே வந்துட்டு த்ரூ தயர் ஃபேமிலி அவங்களுடைய ஃபேமிலியிலேருந்து தான் தங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவாங்க இது வந்து ஒரு லேக்குக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஆடட் ஃப்ளேவர்னு வச்சுக்கலாம் லேக்காக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஹிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இவரும் அந்த அவருடைய ஒர்க்கிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எங்கள் அப்பா அண்ணா அந்த மாதிரிலாம் ச
என்னையவே வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்றது நம் நம்ம குடும்பத்துக்காக தானே இவ்வளோத்தையும் பண்ணுறோம் இந்த வேலை பார்க்குறது இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த கதை எல்லாமே ஒரு காமண் நேரம் கழிச்சு வந்தது அதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்ல வந்தது வந்து என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே உட்காந்துருக்குது கழுத்து வலிக்குது கழுத்து அப்படி வலிக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வலிச்சு இப்படி சுண்டி விட்டுருது என்னைய அப்படி டக்குன்னு நான் நிம்முறேன் ரெஸ்ட்ரெயின் பை காலர்னு ஒரு ரூபிரிக்கே வந்துட்டு இதில் இருக்குது அது வந்து என்னது குதிரை போயிட்டே இருக்கும் போது அது வந்து அந்த இட்ஸ் ரெயின் பை இட்ஸ் ரைடர் அந்த ரைடர் வந்து என்னது நான் பாட்டில் ஓடித்தானடா இருக்கேன் ஏன் என்னை பிடிச்சி பிடிச்சி சொல்கிறீங்க அதுதான் ஹார்ஸ் உடையது எனக்கே ஓடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ லைக் ரன்னிங் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து ரன்னிங் போகிறது பிடிக்கும் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ரன்னிங் இருக்கும் உழைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் பயங்கர ஃபாஸ்டிடியஸ் ஒர்க் ஹாலிக் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஏன்னா ஹை எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு அனிமல் ஒர்க் ஃபார் அதர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஈக்விடை ஈக்விடை ஃபேமிலியில் எல்லாத்துக்குமே பாரம் தூக்கியே ச ச இது பண்ணவங்க ஈக்விடமாக இருக்கட்டும் அசீனமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஆனால் அப்படி இருக்கும் போது என்னை ஏன் நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட்ரைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் அதே மாதிரி நெக்கு கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் பெயின் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆசிஃப் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ட்ரக் வந்து லேக் ஈக்விடம் இருக்குது இவர் வந்து இந்த இதை வந்து அவங்க அம்மா வந்து நம்பலை அப்படின்றது வந்து இதை ஏன் அஃபெக்ட் பண்ணுது இவங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒப்பீனியன் அதே மாதிரி அப்ரிசியேஷன் பை மதர் அப்போ அம்மா அம்மான்னு அம்மாவே தான் எனக்கு வந்து முதல்ல நான் எடுத்த உடனே வந்துட்டு ஈக்வினம் அப்படின்னு என்னால் போக முடியல ஏன்னா அந்த வழி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்றது வந்து இது தன்னறியாமல் இந்த இந்த இதை வந்துட்டு பேஷண்ட்டோடைய லாங்குவேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் இது பண்ணேன்னா அப்போ இவங்க வீட்டில் வந்து ஃபார் தி சேக் ஒர்க் ஃபார் மை ஃபேமிலி எனக்குன்னு கொஞ்சமாக நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் என்னோடய ஃப்யூச்சருக்கு அவருக்கு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு இன்னும் இன்னும் மேரேஜ் ஆகல தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தாண்ட போகிறாரு அப்போ பிற்காலத்தில் இதுவும் அவங்களுக்கு பேர்டன் ஆகிடக்கூடாது அதை வந்து அம்மா தப்பாக நினச்சிட்டாங்கன்றது தான் எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு பயங்கரமாக தூக்கமே வரல எனக்கு பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகுது அப்படி இது ப இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இந்த எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் அது வந்து ஒர்க்கிங் நேச்சரில் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரே சிஸ்டத்தில் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் உட்காடுறப்ப ஒரு சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸாக இல்லைனா வந்துட்டு அந்த சி ஓர் சி ஃபைவ் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி தேஞ்சு அந்த இதில் வந்து அழுத்துற மாதிரியான ஒரு நோய் நிலையை கிரியேட் பண்ணுது ஏன் என்னைய நீங்கள் நம்பலை அது மாதிரி பீயிங் அப்சர்வ்டு அப்படின்றது வந்து அது இது வந்துட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் என்ன அப்படின்னா நான் செஞ்சது தப்பு தான் நான் வந்து அம்மாட்ட நீ கொடுத்துட்டு நீங்கள் எனக்குன்னு சேர்த்து வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்துருக்கலாம் எனக்கு அதுவே அதிசயமாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றாரு ஏதாவது ஒரு ஹண்ட்ரடில் ஒரு பார்ட் வரும் ஐம்பது சதவீதமோ ஒரு பத்தாயிரமோ என்னமோ இவர் பேரில் சும்மா பேங்க்கில் போட்டு வைக்கிறார் அது அதுவுமே நான் தப்பு தான் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு தோணுது அம்மா இந்தளவுக்கு வருத்தப்பட்ட பிறகு அப்படினா நீ என்னை நம்பலை இல்லை அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க நீ போட்டு நீ வச்சுருக்கதை ஏன் ஏங்கிட்ட சொல்லலை இதுதான் அம்மா பிள்ளைக்கான போராட்டம் அப்போ அந்த அப்ரிசியேஷன் பை மதர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பீயிங் அப்சர்வ்டு நம்மளை ஏன் இப்படி உத்து உத்து பார்த்தாங்க லுக்கிங் ஃபார் டாய்லெட் அப்படின்றதுல வந்து லேக் ஈக்குவினம் இருக்குது எனக்கு வந்து லேக் ஈக்குவினத்துக்கு இந்த ரூபிரிக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வந்து லுக்கிங் ஃபார் அ டாய்லெட் அப்படின்றதுல வந்து ஏன் ஈக்குவினம் வந்து இருக்குதுன்னு நான் நிறைய யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் அந்த டாய்லெட்டுன்ற ரூபிரிக்கில் இவங்க வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ப்ரைவசின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஏன் நீங்கள் உத்து உத்து பார்க்குறீங்க அது ஏன் இப்போ அவங்க அப்படி பார்த்தனால எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்துருச்சு அந்த கில்ட் கான்சியஸ்னஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கில்ட் அபவுட் தியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதை விட இன்னொரு ஒரு ரூபிரிக் வந்து இருக்குது டே ஃபியர் அப்சர்வ்டு அண்ட் காய்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது என்னுடைய ரகசியத்தெல்லாம் ஏன் நீங்கள் ஒத்து பார்க்குறீங்க இதுதான் அவர் வந்து கேட்குறார் இது என்னையோ ஒரு குற்ற உணர்ச்சிக்கு நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியை க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நான் ரொம்ப நாளாக என் வீட்டுக்கே நான் போகலை இது எதுக்கு நம்ம மதுரைக்கு வந்துட்டு எதுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு தேவை பணம் தானே அப்படின்னு நான் அனுப்பிட்டு அப்படியே நான் அலூஃபாக இருக்கேன் ஆனாலும் இவங்க குடும்பத்துக்காக இவ்வளோ உழைச்சி இப்போ வேஸ்ட் ஆகிட்டோமே நினைக்கும் போது எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது மேரேஜ் பண்ண பிடிக்கல இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவருக்கு வந்து லேக் கீக்கி நம்ம வந்து நல்ல அவருடைய பேலன்ஸ்டு தாட்டுக்கு வந்துச்சு இது தான் ஐ அண்ட் அதர் வந்துடும் அந்த கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து இந்த
ஒரு மெட்டஃபர் தான் அதெல்லாம் அதனால் இந்த கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துட்டு அந்த அந்த ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று தான் வாழ்க்கை சூழ்நிலை ஒன்று தான் வேலையை வந்துட்டு இந்த வேலையை விட ஒரு பெட்டர் நல்ல வேலைக்கு போகணும் நல்ல வேலை பார்த்தா தான் ஃபேமிலி நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒன்லைன் ஸ்டோரியை வந்துட்டு மூணு கிங்டத்துடைய பெர்செப்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக அவங்களுடைய பெர்செப்ஷன் அண்டு ரியாக்ஷன் பேட்டர்ன் வந்து சொல்கிறதுக்கான ஒரு இதாக அது ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது தேங்க்யூ இன்னொரு தடவை வந்துட்டு வேறு ஒரு குரூப் ஆஃப் ரெமடிஸோட